നമസ്കാരം ആയുർവേദ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തെയും നാട്ടു ചികിത്സാ രീതികളെയും ഒക്കെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ കാലത്തുകൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആധുനികത നടിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നമ്മുടെ പഴയ പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ള നാട്ടു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തെയും ആയുർവേദ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിനുമപ്പുറം അവരൊക്കെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേന്മ നടിക്കുമ്പോൾ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്ന മുറ്റത്തെ മുല്ലയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും അതുപോലെ നാട്ടുവൈദ്യങ്ങളും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠനവിധേയമാക്കുന്നത് ഈ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദേശികളൊക്കെ തന്നെയാണ് വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്തടക്കം ധാരാളമായി കാണുന്ന മഞ്ഞൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും മഞ്ഞളിന് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊന്നും കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയോ മഞ്ഞൾ വേണ്ട തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാറില്ല എന്തൊരാവശ്യം വന്നാലും ഉടനെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ്റെ പിന്നാലെ മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ പോകാറുള്ളത് കാലം മാറിയപ്പോൾ നമ്മളെവിടെയും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ കൈവിട്ട് കളയുന്ന വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്ന പല ഔഷധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയും പോവുകയാണ് വിദേശത്തുള്ള ഗവേഷകർ കുർക്കുമ ലോങ്ക എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിലാണ് മഞ്ഞൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇഞ്ചി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സസ്യമാണ് മഞ്ഞൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുർക്കുമിൻ ആണ് ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണത്തിന് കാരണം പലപ്പോഴും സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുവായിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മഞ്ഞളിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പച്ച മഞ്ഞൾ ഉരച്ച് തേച്ചാൽ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുമെന്നതടക്കം ഒരുപാട് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ആയുർവേദത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മഞ്ഞളും ഈ മഞ്ഞൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ഡ്യൂക്കാണ് മഞ്ഞളിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒരുപാട് മേന്മയുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് അതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തത് തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ തൊട്ടടുത്ത കാലം വരെ നടന്ന പഠനങ്ങളെല്ലാം മഞ്ഞളിനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നവയായിരുന്നു മഞ്ഞൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷേ അവയെ ഒന്നും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി മഞ്ഞളിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ തന്നെ പറയാം നിർദ്ദേശിച്ച അളവിൽ മഞ്ഞൾ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അവയ്ക്കുണ്ടാകുമെന്ന പഠനങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ദീർഘകാലമായിട്ട് മാറാത്ത പല അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള മരുന്നും മഞ്ഞളാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഔഷധമാണ് മഞ്ഞൾ വാദരോഗം പോലെയുള്ള വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള മഞ്ഞളിൻ്റെ കഴിവും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സി ഒ എക്സ് ടു എന്ന എൻസൈമാണ് സന്ധിവേദനയ്ക്കും നീർക്കെട്ടിനും കാരണമാകുന്നത് ഈ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടയാൻ കുർക്കുമിന് കഴിവുണ്ട് ഡ്യൂക്ക് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ മഞ്ഞളിന് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ സ്തനാർബുദം കരളിലെ ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ചികിത്സയിൽ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കൊളറാഡോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആനിമൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ ഗവേഷകർ പൂച്ചകളുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളിലെ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കുർക്കുമിൻ എത്രത്തോളം ഫലവത്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാൻഡർ ബിൽഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരുടെ പഠനത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം സ്വയം തകരാറിലാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് കുർക്കുമിൻ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന വിഷയം ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച പല ഔഷധങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി അവയുടെ ഉപയോഗം എത്രമാത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണ് വിദേശികൾ പണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മലയാളികൾ അടങ്ങുന്ന നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാതെ വിദേശികൾ പറയുന്നത് മാത്രം വിശ്വസിച്ച് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കും എന്നാൽ അതേ
ഇത് കാലങ്ങളായി നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആധുനികതയുടെ മേന്മ നടിക്കുന്നവർ കണ്ടില്ലെന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണുവരെ ഗുഡ് ബ